लिकुईड सोडियम इज यूज एज ए कुलेंट इन निर रिएक्टर मैं पारमाणिक चुल्लि जेखने परमाणु विद्युत तैरि है एटम बोम ये सब बनाना है ठीक है से मान चुल्लि के ठंडा रखार जो अत्यंत गरम हो जाए तो रिएक्शन वे गरम हो जाए से ठंडानों लिकुईड सोडियम यूज कर शुद्ध लिकुईड सोडियम नए ग्राफाइटो यूज कर जिस यूज कर भारि जल हेवी व्टार ठीक है ये तीनटे जिन ही हे यूज कर ठंडा करार्जन एबार ग्राफ जदि मडारेटर हिसाब से कि यूज कर ग्राफाइट मैं निट्रने निट्रन गति कमान बाढ़ानर ठीक है बुझते निट्रन कथा तो उल्लेख कर बुझते धर यूरियम के भांगार जो एक निट्रन दिए आघात कर ठीक है भेगे जाए एक क्रिप्टन और बेरियम तैरि है तो आरो तीनटे निट्रन है से ही तीनटे निट्रन तीनटे निक्लिया के आर हम भांगे ए रकम ये रियक्शन इटे बोला चेन रियक्शन नाम शुने अच्छा नेक्स्ट देखो ए मिक्सचार अफ व्टार एंड अलकोहल कैन बी सेपारेटेड बै डिस्ट्रीब्यूशन एट खूब सहजे देखो अलकोहल और व्टार ऊपरे अलकोहल और नीचे व्टार एट जे पदे जो ताप प्रयोग करो सेपारेटेड हो जाए कारण अलकोहल अलकोहल हे बलिंग पॉइंट व्टारे बलिंग पॉइंट थे कम मन करो सरि अलकोहल बोध है सिक्सटी नाइन बलिंग पॉइंट और व्टारे हम हंड्रेड डिग्री तेल वोटा तो आगे अलकोहल आगे बेपार हो जाए आलदा कर जाए ठीक है बुझते नेक्स्ट देखो अच्छा पलिथिन इज इंडस्ट्रियल पेपर पेपर बलिमाइजेशन अफ इथिलिन ठीक है इथिलिन हम सरल अणु जेगुलो दिए पलिथिन तैरी तो है ये पलिथिन दिए अनेक कि तैरी जाऊ बालती शुरू कर बिल्डिंग पाइपगुलो सब ही तो पलिथिन दिए तैरी है आर ये पलिथिन दिए हम प्लसटिक वो के बैग मैं बजार के बैग नहीं आस कैरि कैरि बैग वो पलिथिन दिए तैरी एट इथिलिन एक पलिमाइजेशन मैं इथिल जटिल जौ जो पद्धति तैरि पलिमाइजेशन नेक्स्ट देखो अच्छा भोलकानाइजेशन इज ए प्रसेस अफ हार्डनी अफ रार बिटिंग उथ सालफार मैं देखो ये पद देखो पलिमाइजेशन तो सरि पलिमाइजेशन भोलकानाइजेशन गलवानाइजेशन और हाइड्रोजेशन ये तीनटे मन रेखो भोलकानाइजेशन पद्धति कि सैकेल टायर और लरि टायर की क्वालिटी एक को शक्त अवश्य लरि टायर तेल वो एक ही रबार दिए कि शक्त करा हलो एबारी है जो ओ रारे संगे सालफार मिसानो है सालफार मिसिए ताप देवा ताप दी वो शक्त होते थे जो तो तुम बार बार ये प्रसेसटा कर ती शक्त ये प्रसेसटा के बोला भोलकानाइजेशन जेमन जरा हे कम जरा दाग यो बनाय बुझते दाग काची बनाय लोहा के क्यों आगुने पुड़िए लाल कर फिलल पुरार पर प्रथम कि जलर मध्य डुबिए दे मैं कि पपिटान कथा पर बोल मैं प्रचंड भाव उत्तप्त संगे संगे ठंडा मैं वो टाइट हो गल कन्ट्रकशन मैं हार्डनेसटा बाढ़े ठीक है एम नरम लोहा के पीटे पीटे तुम जे से तैरि कर ले शक्त करार जो जत बार बार तुम ये प्रसेसटा कर जला और ठंडा कर जलर मध्य जला और ठंडा कर तीस हार्ड हो ठीक है यहाँ तो से एक ही रकम भाव हे सालफारे संगे रबार मिसिए ताप प्रयोग कर ले शक्त है देखो ये रबारे एक फटो देव आबा सबलिमेशन ये कि चेन्ज एट नट कैपिटल ये तुम्हार भौत परिवर्तन ठीक है सबलिमेशन साधारण आयोडिन है 
মানে ভৌত পরিবর্তন ধরো ইয়ে তোমার সাবলিমেশন পদ্ধতি হচ্ছে ভেপার থেকে আবার আয়োডিনে দ্রবীভূত করা এটাকে বলা হয় সাবলিমেশন ঠিক আছে ধরো নিচের থেকে জ্বালানো হচ্ছে এটা কি আয়োডিনটা ভেপার হয়ে যাচ্ছে ভেপারের আয়োডিনের কালার এইরকম হয় ফটোতে দেখো এবার ওটাকে ঠান্ডা করলে আবার আয়োডিনের দলা ইয়ে গুটি গুটি হয়ে যাবে এই যে আয়োডিনের আগেই তো ফটোটা দেখেছ শস্যের দানার মতো কালো কালো ওই রকম জমতে থাকবে এই যে পদ্ধতি এই পদ্ধতিটা নট কেমিক্যাল চেঞ্জ কেমিক্যাল চেঞ্জ মানে রাসায়নিক পরিবর্তন নয় তাহলে রাসায়নিক পরিবর্তন আর ভৌত পরিবর্তন কাকে বলে দেখো যে পরিবর্তনে ভৌত পরিবর্তন বা ফিজিক্যাল চেঞ্জ যে পরিবর্তনে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আসে সেটাকে ভৌত পরিবর্তন বলে তুমি জলকে ইয়ে করেছ বরফ বানিয়েছ ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও সকালে বরফ হয়ে যাবে তাহলে জল বরফ হলো এটা কি ধরনের পরিবর্তন ভৌত পরিবর্তন কারণ ওই বরফকে আবার গলিয়ে জল পাচ্ছ মানে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে পাওয়া যায় সহজে এটা হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন বা কেমি ফিজিক্যাল চেঞ্জ ঠিক আছে এবার তুমি লোহা বাইরে রেখে দিয়েছ বর্ষার দিনে দীর্ঘদিন পরে কি রাস্ট পড়ে যাবে লালচে লালচে হয়ে যাবে ওটাকে ওই যে রাস্টটাকে তুমি কখনোই আর লোহায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে না এটাকে বলা হয় রাসায়নিক পরিবর্তন বা কেমিক্যাল চেঞ্জ ঠিক আছে এই যে আমরা খাবার টাবার খাচ্ছি এটা কি ধরনের পরিবর্তন ভাত আমরা খাচ্ছি সেই ভাতকে আর ফিরিয়ে পাবো পাবো না এই যে পরিবর্তন এটা হচ্ছে কেমিক্যাল চেঞ্জ জাস্ট এই কনসেপ্টটা থাকলে তুমি যে কোনো যে উদাহরণ দেখ তুমি বুঝতে পেরে যাবে যে এটা কি পরিবর্তন হবে মনে রাখতে হবে আচ্ছা দ্য ভ্যালু অফ অ্যাভোগ্রেডের নাম্বার সিক্স পয়েন্ট এটা মনে রেখো অনেক পরীক্ষায় আসে অনেক সময় সিক্স পয়েন্ট জিরো টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু টেন টু বা টোয়েন্টি থ্রি মানে এই নাম্বারটা উনি একটা অ্যাজুম করেছিলেন ধরেছিলেন যে এটা যে উনি গুনে গুনে করতে গেলে ওনার মতো অ্যাভোগ্রেড হচ্ছে হাজার লক্ষ বছর বয়স বাঁচতে হতো সম্ভব না ঠিক আছে তো উনি যে নাম্বারটা ইন্ট্রোডিউস করেছেন সেটা হচ্ছে অ্যাভোগ্রেডের নাম্বার সেটা হচ্ছে কত সিক্স পয়েন্ট জিরো টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু টেন টু টু এই নাম্বারটা কীভাবে এসেছে আগে দিন হচ্ছে উত্তমকে বুঝেছিলাম যে চালচেল ল যেমন মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস যে দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি যেমনভাবে অন্য দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি পেয়েছিলেন এই অ্যাভোগ্রেড সাহেবও ঠিক ওইভাবেই হচ্ছে এই নাম্বারটা পেয়েছিলেন ঠিক আছে ঠিক আছে তো এই অ্যাভোগ্রেডের নাম্বার মানে যে কোনো গ্যাসের এক মোল পরিমাণ এক মোল পরিমাণ গ্যাসে এত সংখ্যা কণু থাকে ঠিক আছে তার মানে কি এক মোল পরিমাণ গ্যাস বললাম এত সংখ্যা কণু যদি বলি এক মোল পরিমাণ মানুষ মোল তো সাবস্টেন্স মেজারমেন্ট অফ ইউনিট অফ মেজারমেন্ট অফ সাবস্টেন্স তাহলে মোল সংখ্যা মানে এক মোল মানুষ মানে এত সংখ্যক মানুষ এক হাজারটা পৃথিবীতেও এত সংখ্যক মানুষ পাওয়া যাবে না ঠিক আছে এই যে সংখ্যাটা এত বড় টেন টু বা টোয়েন্টি থ্রি আছে তো এটা অ্যাভোগ্রেডের নাম্বার মনে রেখো এই নাম্বারটা মুখস্থ রেখো আচ্ছা অক্সিজেন অ্যান্ড ওজন আর অ্যালট্রপস ঠিক আছে দেখো অক্সিজেনের দুটো পরমাণু মিলে ঠিক আছে অক্সিজেনের একটা অনু হয় আর অক্সিজেনের তিনটে পরমাণু মিলে ওজনের একটা অনু হয় এখানে অক্সিজেন এবং ওজনের অণুগুলো কিভাবে থাকে দেখানো আছে সুতরাং ওজনের অণু যেভাবে আছে এর ডাইপোল মুভমেন্ট আছে যাক ওটার দরকার নেই নেক্সট দেখো কার্বন গ্রাফাইট ডায়মন্ড এগুলো এগুলোই আসে সাধারণত এরাও পরস্পর অ্যালট্রপস রূপভেদ অ্যালট্রপস মানে রূপভেদ একই জিনিস দিয়ে শুধু হচ্ছে কনফিগারেশন আলাদা হওয়ার জন্য কোনোটা ডায়মন্ড কোনোটা গ্রাফাইট আগে যেমন বললাম কোনোটা অক্সিজেন কোনোটা ওজন কনফিগারেশন আলাদা অ্যাটমিক কনফিগারেশন এখানে ওই এদের হচ্ছে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটা দেওয়া আছে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে দেখো ডায়মন্ডের স্ট্রাকচার হচ্ছে হেক্সাগোনাল ডায়মন্ডের যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটা দেখো প্রথমে ফটো দিয়ে দেওয়া আছে হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার ঠিক আছে এই গ্রাফাইটের এরকম স্ট্রাকচার এই জন্য ডায়মন্ডের এই যে স্ট্রাকচার হওয়ার জন্য ডায়মন্ড হচ্ছে সব থেকে শক্ত হার্ডেস্ট এলিমেন্ট যদি বলা হয় হার্ডেস্ট যদি বলা হয় মানে 
অদাত্তদের মধ্যে সব থেকে হচ্ছে ডায়মন্ডিং এর শক্ত বুঝতে পেরেছ আর এই ডায় মানে এই স্ট্রাকচার হওয়ার জন্য এর মধ্যে আলো টোটাল ইন্টারপ্লেয়ার ডিপ্রেশন আলোর পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয় মানে আলো ডায়মন্ডের মধ্যে যে ওর মধ্যে পাক খেতে থাকে এই জন্য বাইরে থেকে ডায়মন্ড জল জল করে এই জন্য ডায়মন্ডের ব্রাইটনেস আছে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এখানেও এছাড়াও হচ্ছে ডায়মন্ড ইয়েগুলো ছাড়া অন্য যেমন গ্রা গ্রাফাইন ঠিক আছে অ্যাম্পোরাস কার্বন এগুলো সবই ইয়ের মানে কার্বনের অ্যালট্রপস তোমরা ডায়মন্ড গ্রাফাইট আর হচ্ছে কার্বন এই তিনটে মনে রাখলেই হবে